Hola estudianticos, ¿qué más pues? Yo soy Violeta Bernal y la clase de hoy es la diferencia entre muy y mucho. Empecemos con la palabra muy. Muy significa very. Same as in English, we will use muy, very, with adjectives. Remember, adjectives are words that describe nouns. Nouns are people, things. That's why it's very important also to keep in mind the gender and the number, to match both. Mi cactus es muy grande. Let's see another example. Ella es muy bonita. Ellas son muy delgadas. Él es muy gordo. Ellos son muy perezosos. As you see, in all those sentences we match the nouns and the adjectives. Vamos a continuar con la palabra mucho. Mucho significa a lot of. Vamos a usar mucho con noun masculino. También tenemos la versión femenina. Mucha, mucha más noun femenino. También significa a lot of. Usamos mucho y mucha con nouns de cosas que no son contables. No contables significa que no puedes decir uno, dos, tres, cuatro. Por ejemplo, la palabra dinero, money. Tú no puedes decir un dinero, dos dineros, tres dineros, like one money, two money, three money, es imposible. Vamos a ver otros ejemplos. Mucho café, mucho color, Mucha gente, mucha agua. Con los sustantivos plural vamos a usar las palabras muchos y muchas. Esto traduce en inglés many. Por ejemplo, muchos hombres, muchas mujeres. When you want to intensify an adjective, we are going to use just the version of demasiado. It doesn't matter if you're qualifying someone that is a woman, for example, or something that is feminine. Por ejemplo, ella es demasiado bonita. As you see, we keep the O. We don't say demasiada bonita. We keep it demasiado because we have an adjective. Ahora vamos a ver unos ejemplos con sustantivos, nouns. Demasiado café. Demasiada agua, demasiados carros o coches, demasiadas casas. Ok, eso es todo por hoy. That's it for today. Don't forget to check my other videos where I teach you more grammar, informal Spanish and Colombian culture. Also stay tuned because my book is coming soon and my video course. Nos vemos la próxima. Chao.